പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് സി മനസ്സിലാർത്ഥികൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫാക്ട്സ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് ഇത് പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് ഇത് പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം വൈവിധ്യപൂർണമായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം വൈവിധ്യപൂർണമായ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വേഷവും ഭാഷയും ആചാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഐക്യം നിറഞ്ഞൊരു രാജ്യമാണ് വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഭാഷയിലും വേഷത്തിലും ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജീവിത ശൈലികളിൽ വരെ ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിത ശൈലി അപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തത കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഒരു സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഐക്യവും നിറഞ്ഞൊരു നാടാണ് ഏത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാഠം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തിലൊക്കെയാണ് വൈവിധ്യം കാണുന്നത് ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ട് സസ്യജാലങ്ങളിലുണ്ട് ജനജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് വൈവിധ്യം കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത ജാതിയും വ്യത്യസ്ത മതവും ഒക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകളും സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കുറെ അയൽരാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സമുദ്രം ഉണ്ട് ഏതാണ് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം കൂടിയാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ കേക്ക് ഭാഗത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടാണ് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് എന്താണ് അറബിക്കടലുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ കേക്ക് ഭാഗം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് എന്നാൽ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗമോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം അറബിക്കടലുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറബിക്കടലും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടാണെന്ത് സീമാന്ധ്ര തെലുങ്കാന എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തലസ്ഥാനം എന്ന പേരിലാണ് അല്ലെ തലസ്ഥാൻ എന്ന പേരിലാണ് ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് വീണ്ടും എന്താണ് ആ സംസ്ഥാന പദവി എന്നത് എന്താണ് നഷ്ടമാവുകയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അ
തെക്ക് ഭാഗം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കാണുന്നത് അതിന്റെ സോറി കിഴക്ക് ഭാഗം ഏതാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് അല്ലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗോ അറബിക്കടലാണ് അറബിക്കടലിൽ കാണുന്ന ഒരു ദ്വീപസമൂഹം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് അറബിക്കടലിൽ കാണുന്ന ദ്വീപസമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാണുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപസമൂഹമാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളൊക്കെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കേക്ക് വശത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് അറബിക്കടലും ആണ് അല്ലെ ഇനി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും എന്തുണ്ട് അതിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രം അഥവാ തലസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ഒഡീഷ അല്ലെ ഒഡീഷയുടെ ഏതാണ് ഒഡീഷയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഭുവനേശ്വർ ആണ് അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിന്റേതോ ഭോപ്പാലാണ് അല്ലെ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റേത് റായ്പൂർ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും തലസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു തലസ്ഥാനമുണ്ട് അടുത്തതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ദാമൻ ദിയു ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ചണ്ഡീഗഡും ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അടക്കം കുറെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത പ്രധാനമായിട്ടും പർവ്വതങ്ങളും പീഠഭൂമികളും സമതലങ്ങളും ദ്വീപുകളൊക്കെ എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷതകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷതകളാണ് എന്ത് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭൂപ്രകൃതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം അല്ലെ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശമാണ് എന്ത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഇപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് കുറെ ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ട് ഇനി ചെറുതും വലുതുമായ കുറെ പർവ്വത നിരകൾ എവിടെ കാണാം ഇന്ത്യയിൽ കാണാനുണ്ട് സമതല പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പീഠഭൂമികളുണ്ട് അതുപോലെ മരുഭൂമികളുണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ദ്വീപുകളും കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ദ്വീപ് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ അല്ലെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദ്വീപുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദ്വീപുകളുണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് മരുഭൂമികളുണ്ട് പിന്നെ സമതല പ്രദേശം കാണാം പിന്നെ കുന്നുകൾ പർവ്വത നിരകൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം ഏതൊക്കെയാണത് ആ അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഒന്ന് ഹിമാല പർവ്വതാണ് അല്ലെ മറ്റതോ പശ്ചിമഘട്ട നിരകളാണ് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഉയരമേറിയ പർവ്വത നിരകളായ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയത്തെക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ നിരകളായ ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം ബിന്ദ്യ നിരകൾ സത്പുര നിരകളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിമാലയം വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള എന്താണ് പർവ്വത നിരയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വത നിരകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് ഹിമാലയം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള വൈവിധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ത് പശ്ചിമഘട്ട നിരകൾ അല്ലെ പശ്ചിമഘട്ട നിരകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കേരളക്കരയിൽ എന്ന പത്താമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സമതലങ്ങൾ അതിവിശാലമായതും നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സമതലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് തെക്കു ഭാഗത്ത് വിശാലമായ ഒരു സമതലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് എന്ത് ഇത്തരം സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമതലത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സമതലമാണ് എന്ത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്ക് തെക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കൂടാതെ ഹ
അല്ലെ ധാരാളം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏതിനെയാണ് ഇത്തരം സമതലത്തെയാണ് ഏത് സമതലത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സിന്ധു ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തെ സിന്ധു ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമതല പ്രദേശം അഥവാ പ്രദേശം ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മരുഭൂമിയെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ ആ ഭീഷി അടിക്കുന്ന കാറ്റും കൊടും ചൂടും കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ കൂന കൂനകളും നിറഞ്ഞതാണെന്ത് മരുഭൂമി അല്ലെ നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും പിന്നെയോ ചൂട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചൂട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഭയങ്കര താപമായിരിക്കും അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ എന്താണ് മണൽ കൂനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് മരുഭൂമിയാണ് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് താർ മരുഭൂമി അല്ലെ താർ മരുഭൂമി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാൻ ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത് താർ മരുഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ വളരെ കുറവായതിനാൽ ജനവാസവും കൃഷിയൊക്കെ കുറവാ അല്ലെ ഇവിടെ താർ മരുഭൂമിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജനവാസം അവിടെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം അവിടെ മഴയൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമി അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നതും മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ത് പീഠഭൂമികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വേറെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പീഠഭൂമികൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാ മാൾവ്യ ചോട്ട നാഗ്പൂർ അല്ലെ മാൾവ ചോട്ട നാഗ്പൂർക്ക് എന്താണ് പ്രധാന പീഠഭൂമികളാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി എന്താണ് പീഠഭൂമി ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ എന്തായിരിക്കും നിരപ്പായിരിക്കും അല്ലെ മുഗൾ ഭാഗം ഏറെ നിരപ്പായതുമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ത് പീഠഭൂമികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീരപ്രദേശം എന്താണ് അല്ലെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ത് തീരപ്രദേശം അത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ കടലിന് ചുറ്റുള്ള കരപ്രദേശം നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ കടലാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുള്ള അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കരപ്രദേശമാണ് എന്ത് തീരപ്രദേശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നീളമേറിയ തീരപ്രദേശം ആയിരിക്കുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ആ തീരപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബീച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അല്ലെ തീരപ്രദേശം കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ദ്വീപുകൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണെന്ന് വിളിക്കുന്ന ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ അതിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഏതൊക്കെയാ ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും അല്ലെ ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും ആയിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എവിടെയായിരുന്നു അത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലായിരുന്നു അല്ലെ ലക്ഷദ്വീപോ അറബിക്കടലിലാണ് അല്ലെ പല പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ അനേകം ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലക്ഷദ്വീപുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഏതിന്റെ ഭാഗ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മേപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മിക്ക പർവ്വത നിരകളും അനേകം നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നിവ എന്താണ് ആ ഹിമാലയൻ നദികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒക്കെ ഹിമാലയൻ നദികളാണ് പിന്നെ ഉപദ്വീപീയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ
ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മഴക്കാലാണ് അല്ലെ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് ഈ ജൂൺ മാസം മുതലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കാലങ്ങളിൽ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് മേഘാലയയിലെ ചിറാപുഞ്ചിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയൊക്കെ പലപ്പോഴും മഴയെ അപേക്ഷിച്ചാണ് എന്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് പല കൃഷികളും വിളകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ എന്താണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ശൈത്യകാലമാണ് അല്ലെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും എന്നാൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലോ ഉഷ്ണകാലാണ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമമൊക്കെ വരും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മഴക്കാലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാല് ശൈത്യകാലാവും പിന്നെയോ വീണ്ടും ഉഷ്ണകാലത്തിലേക്ക് പോകും ഇനി ധാരാളം സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കാടുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ മഴക്കാടുകളുണ്ട് ഇലപൊഴിയും കാടുകളുണ്ട് മുൾക്കാടുകളുണ്ട് കുറ്റിക്കാടുകളുണ്ട് അല്ലെ പുൽപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ കാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ആന സിംഹം കടുവ അല്ലെ പുലി കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയ കുറെ ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ചില ജീവികൾ എവിടെയായിരിക്കും പുൽപ്രദേശത്തായിരിക്കും ചിലതോ മുൾക്കാടുകളിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓരോ ജീവിക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു വാസസ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം എന്താണ് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ജീവികൾ പ്രത്യേക ഒരു വാസസ്ഥലത്താണ് എന്ത് പലപ്പോഴും ജീവിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ സസ്യജന്തുദാനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെയോ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർക്ക് അരിയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷ്യദാനം പക്ഷെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഗോതമ്പാണ് അല്ലെ ഒരു ഗോതമ്പാണ് അപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ അരിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ എന്താണ് ഗോതമ്പിനെ ആശ്രയിക്കും അപ്പൊ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷി രീതികളായിരിക്കും അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ എന്ത് വസ്ത്രമാണ് പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് ആഘോഷങ്ങളാണെങ്കിലോ പല ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ കേരളീയരുടെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണം ഓണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ തമിഴ്നാടിലോ തമിഴ്നാടിലെ പ്രധാന ആഘോഷം പൊങ്കലാണ് എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഹോളി ബിഹു അല്ലെ തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിഹു എവിടെയാണ് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത് ആസാം സംസ്ഥാനത്താണ് ബിഹു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും കുറെ വൈവിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാഷയിലും അല്ലെ വേഷങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കലാരൂപങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്തത കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തതയുള്ള രാജ്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും ധർമ്മമാണ് അല്ലെ ഭൂപ്രകൃതിയിലും കാലാവസ്ഥയിലും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിലും ജീവിത രീതിയിലൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ പുലർത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രീതികളായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് ഐക്യം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാരമ്പര്യവും ആ ഒരു ശീലവും ആ ഒരു പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന വൈവിധ്യപൂർണമായ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട്